ഹലോ എവറി വൺ ലിബർ അക്കാഡമിയുടെ ത്രീ ബൈ ത്രീ ക്യൂബിൻ്റെ ഫൈനൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും അതുപോലെ പ്ലസും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ യെല്ലോ ഫേസിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വരുത്തി അതുപോലെ നമ്മളുടെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫേസിലും പ്ലസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോർണറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ കോർണറും ഒന്ന് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു കോർണർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാല് കോർണറാണ് ടോപ്പിലെ നാല് കോർണറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിലുള്ള കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ റെഡ് യെല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കളേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യെല്ലോ ആണ് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ കറക്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ അടുത്ത കോർണർ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കോർണർ ഉള്ളത് റെഡ് സോറി ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ യെല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി അടുത്തൊരു കോർണർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കളർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു കോർണറിലുണ്ട് കോർണർ ഇരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ ഒരു കോർണറിലുള്ള ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോർണർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഫേസിൻ്റെ കളേഴ്സ് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണർ ശരിയല്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിരിക്കുന്ന ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോർണറാണ് ഓക്കെ കാരണം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഓർഡർ തെറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും ഫേസിൻ്റെ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു കോർണറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കോർണറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കോർണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കോർണേഴ്സ് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്ന് നോക്കേണ്ട ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വെക്കുക കോർണേഴ്സ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി ചില നേരത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു കോർണർ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടല്ലെങ്കിലും അതായത് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫേസിൻ്റെ കളേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഒരു കോർണറിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിന് നമ്മൾ എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ ഈ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പ് ചെയ്തു തിരിച്ച് ടോപ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്യുന്ന സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ച വൈറ്റിന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റിനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണ് ആ വൈറ്റിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വെച്ചു ഇപ്പം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ ഒരു ലെയർ താഴേക്ക് വൈറ്റിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് തിരിച്ച് വെക്കുകയാണ് വൈറ്റിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വെച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ വൈറ്റിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ലെയറിനെ നമ്മൾ താഴ്ത്തി വെക്കുകയാണ് താഴെ നമ്മൾ വൈറ്റിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോർണേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന കോർണറാണ് ഇതിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അടുത്ത കോർണർ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോർണർ കറക്റ്റ് അല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഫേസിൻ്റെ കളേഴ്സ് ആ ഒരു കോർണറിലില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ഇത് ചെയ്ത്
ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇപ്പം ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് ആണ് അത് ഈ ഒരു കോർണറിലുണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് ഈ ഒരു കോർണർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇനി നമുക്കിതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു കോർണർ എല്ലാ കോർണറും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതെല്ലാം തിരിച്ച് റെഡിയായി കിട്ടും അതോടെ നമ്മൾ ക്യൂബും കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി ഈ കോർണർ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കോർണർ വരണം എന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോർണേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ആയാലും അത് കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ അതായത് ആ ഫേസിൻ്റെ കളേഴ്സ് ആ കോർണറിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ നമുക്ക് യെല്ലോ ടോപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത യെല്ലോ ഫേസിൽ ടോപ്പിൽ യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മൂന്ന് ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് യെല്ലോ ഇല്ലാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കോർണർ ഫേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു കോർണർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോർണർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇനിയുള്ള അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഒരു സൈഡ് ഡൗൺ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ബോട്ടം താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ലെയർ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യെല്ലോ വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ റൈറ്റ് ഡൗൺ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് സെയിം സ്റ്റെപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് ഈ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ വന്നു പക്ഷെ നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ യെല്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്സ് നിർത്തരുത് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റും കൂടെ ചെയ്താലേ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫേസാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് ഈ ഒരു കോർണർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കോർണർ പിന്നെ മാറ്റരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടോപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് യെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഒരു കോർണർ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് up right right down bottom left right up bottom right right down bottom left right up bottom right ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കോർണറും കൂടിയാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ ടോപ്പ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് അപ്പ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ബോട്ടം റൈറ്റ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂബ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ പിന്നെ പ്ലസ് ആക്കുക അതിനുശേഷം സൈഡ് പ്ലസ് ആക്കുന്നു കോർണർ ശരിയാക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു യെല്ലോൻ്റെ ഫേസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു